হ্যালো শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স হুম তো ট্রান্সফরমেশন সেন্টে অফ সেন্টেন্স শুরু করার আগে একটি কথা তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে পাওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো হ্যাঁ এখন শুরু করার আগে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমি আমার শ্রদ্ধেয় টিচার মনির স্যারের কাছে ইংলিশ শেখার প্রেরণায় ছিলেন আমার প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মনির স্যার উনি বিসিএস ক্যাডার অনেক ভালো একটা টিচার উনি আমি আজকে যতটুকু এই পর্যায়ে এর পিছনে সম্পূর্ণ ক্রেডিট মনির উজ্জামান মনির স্যারের ওকে তো চলো শুরু করা যাক অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স কে যদি আমরা নেগেটিভ করি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এক অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে যদি আমাদেরকে বলে তাহলে আমরা সর্বপ্রথম খোঁজার চেষ্টা করব যে সেন্টেন্সে কোনো অনলি অথবা অ্যালন আসে কি না অনলি অথবা অ্যালন যদি থাকে তাহলে এর পরিবর্তন নান বাট বসে এ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে অনলি হি ক্যান প্লে গুড ক্রিকেট দেখো বলছি অনলি অথবা অ্যালনের পরিবর্তে নান বাট বসে অনলি হি ক্যান প্লে গুড ক্রিকেট এক্ষেত্রে আমরা অনলির পরিবর্তে নান বাট হি ক্যান প্লে দেখো অনলির পরিবর্তে শুধুমাত্র নান বাট বসে আর এ ছাড়া কোনো পরিবর্তন নাই যেহেতু বললাম হি ক্যান গুড হি ক্যান প্লে গুড ক্রিকেট যা ছিল তাই দেখে দেখে লিখে দিলাম তারপরে দেখো অনলি দ্য সায়েন্স স্টুডেন্টস ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট এই ক্ষেত্রে অনলির পরিবর্তে দিয়ে দাও নান বাট আর দ্য সায়েন্স স্টুডেন্ট ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট এখানে যা ছিল আমি হয়তো বা ভুল বলছিলাম কিনা এর আগে যাই না তবে ভুল যদি বলি তাহলে সরি কারণ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলে ভুল হয় আর ওইটাকে সাথে সাথে শুদ্ধ করার চেষ্টা করব দেখো আমি এখানে কি পড়ছিলাম যাই না আমি আবারও বলি অনলি দ্য সায়েন্স স্টুডেন্টস ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট এখানে অনলের পরিবর্তে দিয়ে দাও নান বার্ট সরি বার্ট নান সরি নান বাট হ্যাঁ অনলের পরিবর্তে নান বাট তারপরে দ্য সায়েন্স স্টুডেন্টস ক্যান হুম অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট যা আছে দেখে দেখে লিখে দিচ্ছি আমি ফার্স্টে বলছি যে অনলি বা অ্যালনের পরতে নান বা পরিবর্তে অনলি বা অ্যালনের পরিবর্তে নান বাট বসে এ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন নাই তো অনলি বা অ্যালনের পরিবর্তে আমরা নান বাট দেওয়ার পর পর বাকি যা আছে সব দেখে দেখে লিখে দেব অনলি দে ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক হ্যাঁ নান বাট দে ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক দেখছো অনলির পরিবর্তে শুধুমাত্র এই নান বাটটা নিয়ে আসছে আর বাকি যা ছিল তাই দেখে দেখে লিখছি একটা নোট দেখো বস্তুর ক্ষেত্রে অনলি এর পরিবর্তে নাথিং বাট বসে যদি কোনো বস্তু বোঝায় যেমন টেবল চেয়ার এইগুলোই তো একটা বস্তু তারপর দেখো তবে বয়সের ক্ষেত্রে বা সংখ্যার ক্ষেত্রে অনলের পরিবর্তে যদি কোনো বয়স অথবা কোনো সংখ্যা যদি হয় এক থেকে একশো পর্যন্ত বা মিলিয়ন বিলিয়ন যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট মানে সংখ্যা যদি হয় তার পরিবর্তে নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন যে কোনো একটা ব্যবহার করলে চলে যেমন দেখো হি ইজ অনলি ফোর হুম তারপরে এখানে হি ইজ যা ছিল দেখে থেকে লিখছি এখানে এই যে অনলি এই অনলের পরিবর্তে নট মোর দেন দিয়ে দিলাম আর ফোরের জায়গায় ফোর দেখে দেখে লিখে দিলাম আই নিড এ বুক অনলি এখানে এই যে আই নিড আই নিড যা ছিল তাই ছিল আই নিড আই নিড অনলির পরিবর্তে নাথিং বাট তারপরে এটাকে লিখো এ বুক এ বুক ঠিক আছে দে হ্যাভ অনলি টু কার এখানে তো একটা বস্তু তাহলে তো নাথিং বাট বস্তু না দু এই যে দুইটি কার দুইটি সরি অনলি টু কার তাদের শুধুমাত্র দুইটা গাড়ি আছে এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে কোনো সংখ্যা বুঝাইছে দুইটা তো এই ক্ষেত্রে আমরা নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন যে কোনো একটা দিয়ে দিব দে হ্যাভ অনলির পরিবর্তে নট মোর দেন আর টু কার্স টু কার্স তারপর দেখো রুলস টু অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে মাস্ট থাকলে নেগেটিভ করার সময় মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প বসে তবে ক্যান নট হেল্পের পরে যে বার্ব থাকে তার সাথে আইনজি যোগ করতে হয় এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা কি ক্যান নট বাট ব্যবহার করব নাকি ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করব ক্যান নট বাট যদি ব্যবহার করি তাহলে আমাদেরকে বার্বের সাথে জিরান ফর্ম ইয়ানি আইনজি ফর্ম আনতে হবে না আর যদি আমরা একটু বেশি পণ্ডিতি করি যে না আমি কেন ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করব ওকে তাহলে করো যদি করো কোনো সমস্যা নাই তাহলে বার্বের সাথে এক আইনজি যুক্ত করতে হবে একটা এক্সাম্পল দেখো ইউ মাস্ট ইয়েল্প টু ইউর 
ইউ ক্যান নট বাট ইউ মাস্ট তো মাস্টের পরিবর্তে কি বলছি মাস্ট থাকলে নেগেটিভ করার সময় মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট বসে তো মাস্ট উঠায় দাও ইউ ইউ এর জায়গায় মাস্ট উঠাই আমরা কি নিয়ে আসছি ক্যান নট বাট এখন ক্যান নট বাট হেল্প টু ইউর ফ্যাট ওকে উই মাস্ট অবে আওয়ার প্যারেন্টস তাহলে উই উই মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট অবে আওয়ার প্যারেন্টস অবে আওয়ার প্যারেন্টস ইউ মাস্ট কেয়ার দ্যাম একটা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করে দেখাই ইউ ক্যান নট হেল্প তাহলে কেয়ারের সাথে একটা আইনজি যুক্ত করতে হবে কেয়ারিং দ্যাম তোমরা যে কোনো খুশি যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারো এভরিকে নেগেটিভ করতে হলে এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো বসে এভরিকে নেগেটিভ করতে হলে এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো বসে এভরি এর পরের শব্দটি বসে এভরি এর পরে ঠিক যেই শব্দটা থাকে ওইটা বসে তাহলে দেখো এভরিকে নেগেটিভ করতে হলে এভরি এর পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো বসে আর এভরি এর ঠিক পরে যেই শব্দটা থাকে সেটা বসে তারপরে বসে বাট তারপর প্রদত্ত সেন্টেন্সের বাকি অংশ যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এভরি ওয়ান হেটস এ টেরোরিস্ট এখানে এভরি এর পরিবর্তে শুধুমাত্র এভরি এর পরিবর্তে আমরা নিয়ে আসবো ওয়ানের পরিবর্তে না এই এখান থেকে এতটুকু এভরি এর পরিবর্তে আমরা বলছি দেয়ার ইজ নো বসে তাহলে যে এখানে আছে এভরি এটার পরিবর্তে কি বসে দেয়ার ইজ নো বসে এখন বলছি এভরি এর পরের শব্দটি বসে তাহলে ওয়ান ছিল আমরা ওয়ান নিয়ে আসছি দেয়ার ইজ নো ওয়ান হুম তারপরে সূত্রের একটা বাট বসে এই যে বাট বাট হেটস এ টেরোরিস্ট হেটস এ টেরোরিস্ট যা ছিল তাই লিখে দিছে এভরি বডি লাই হেটস এ লায়ার প্রত্যেকেই অর্থ জানো আইনো তোমরা অর্থগুলো জানো এভরি বডি হেটস এ লায়ার প্রত্যেকেই কি তোমার মৃত্যু যারা নাকি মৃত্যু দোকাবাজ মিথ্যাবাদী তাদেরকে সবাই কি করে ঘৃণা করে ডেফিনেটলি আচ্ছা এভরি বডি হেটস এ লায়ার এক্ষেত্রে দিতে পারো এভরি এর পরিবর্তে আবারও দেয়ার ইজ নো তারপরে বডি তারপর বডি বাট সূত্রের একটা বাট তারপরে হেডস এ লায়ার হেডস এ লায়ার যা ছিল তাই এখন অ্যাজ সোন অ্যাজ যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে অ্যাজ সোন অ্যাজের পরিবর্তে নো সোনার হেড এই নিয়মটা আমার খুব পছন্দের একটা নিয়ম অ্যাজ সোন অ্যাজ শব্দটাও খুব পছন্দের অ্যাজ সোন অ্যাজ ওয়াও তারপর নো সোনার হেড ওয়াও আমার এই রোলস এটা পড়াইতে গেলে অনেক ভালো লাগে দেখো অ্যাজ সোন অ্যাজ যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে অ্যাজ সোন অ্যাজের পরিবর্তে নো সোনার হেড বসে প্লাস প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একটু বসে সেই সেন্টেন্সের মূল ভার্বের পিপি বসে মানে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম প্লাস বাকি অংশ বসে কমা এর পরিবর্তে দেন প্লাস দ্বিতীয় বাক্য বসে যেমন এই সবগুলো মাথার উপর দিয়ে গেছে বাট একটা এক্সারসাইজ তবে অনেকে যারা নাকি অনেক অনেক নিয়ম কারণ মনে রাখতে পারো না তাদের জন্য একটা শর্ট টেকনিক আছে আমার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা না একটা শর্ট টেকনিক খুঁজে বের করে রাখছি মানে সহজ উপায় মনে রাখার বা কীভাবে আমার মনে থাকবে বা কীভাবে আমি খুব ইজিলি আমি আনসার করতে পারবো ওইগুলোর জন্য তোমরা গ্রামারের নিয়মগুলো যদি তোমাদের খুবই প্যাচ লাগে তাহলে তোমরা প্রত্যেকটার আইটেম থেকে একটা করে এক্সারসাইজ পুরাই মুখস্থ করে ফেলাও যে কোনটার পরে কি বসে একদম ঠাটা মুখস্থ তখন দেখবা যে একটা এক্সাম্পল যদি তোমার মনে থাকে এই এক্সাম্পলটা তুমি কীভাবে সাজাইলা ওই অনুযায়ী ও এই ক্যাটাগরির যত এক্সাম্পল আছে সব সাজাইতে পারবা দ্যাটস গুড হাই রে উইন্ডো শুধু নোটিফিকেশন আসে অ্যাজ সোন অ্যাজ হি স দ্য টাইগার অ্যাজ সোন এজ কথাটা অনেক ভালো লাগে তাই আবার বলি অ্যাজ সোন অ্যাজ হি স দ্য টাইগার দে হি রান অ্যাওয়ে হ্যাঁ হি রেন অ্যাওয়ে তাহলে দেখো অ্যাজ সোন অ্যাজের পরিবর্তে আমরা দিয়ে দিব নো সোনার হ্যাড তারপরে হি স দ্য টাইগার এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব হি সিন দ্য টাইগার মানে টেন্সের গঠনের দিক থেকে যে নো সোনার হেডের পরে প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বসে বলছি উপরে দেখো প্রদত্ত সেন্টেন্সের কি বসে সাবজেক্ট বসে তাহলে নো সোনার হেড তারপর প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে হি হি বসাও তারপরে মূল ভার্বের পিপি এই প্রদত্ত সেন্টেন্স হচ্ছে মূল ভার্ব হচ্ছে সি স সিন উই নো দ্যাট সি স সিন তাহলে আমরা সিন নিয়ে আসছি তারপরে তারপরে বসা বাকি অংশ বাকি অংশ বলতে দ্য টাইগার তারপরে এই কমাটুকুর পরিবর্তে একটা দেন দেন হিরোয়েন অ্যাওয়ে তারপরে আর একটু দেখো নো সোনার হ্যাট দ্য বয় নো সোনার হ্যাট দ্য বয় স দ্য প্লেস হিরোয়েন অ্যাওয়ে এর নো সোনার হ্যাট তাহলে আমরা দিব এখন অ্যাজ সোন অ্যাজ হুম দ্য বয় সিন দ্য প্লেস দেন হি রেন অ্যাওয়ে আই নো তোমরা বুঝতে পারছো শুধু এখানে স আর এই কমাটুকু চেঞ্জ এছাড়া আর নো সোনার হেডের জায়গায় আমরা অ্যাস সোনেস নিয়ে আসছি এখন যেভাবে ছিল ওইভাবে দিয়ে দিছি 
আচ্ছা এটা তো একটু উল্টা হয়ে গেল নো সোনার হ্যাট দেন দা না 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 এটা একটু উল্টা হয়ে নো সোনার হ্যাট নেই এখানে হবে অ্যাজ সোন হ্যাজ হুম অ্যাজ সোন হ্যাজ অ্যাজ হবে ওকে উপরে হবে অ্যাজ সোন হ্যাজ নিচে হবে নো সোনার হ্যাট এটা হয়তো আমার একটু রিপ্লেস হয়ে গেছে হয়তো কিবোর্ডে যখন টাইপ করি তখন হয়তো একটু রিপ্লেস হয়ে গেছে আচ্ছা পরেরটা দেখো এই এক্সাম্পল এটা কোনো সমস্যা না বইয়ে কত কত এক্সাম্পল আছে তোমরা দেখে নিও অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার সময় উক্ত সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভ শব্দটির নেগেটিভ রূপ বসাতে হয় এবং উক্ত সেন্টেন্সের সরি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার সময় উক্ত সেন্টেন্স এর অ্যাফারমেটিভ শব্দটির নেগেটিভ রূপ বসাতে হয় মানে হাবুদক যে শব্দটি মানে পজিটিভ যে শব্দটি এটাকে আমরা নেগেটিভ রূপ বসাবো হুম তারপরে উক্ত নেগেটিভের পূর্বে একটা নট বসাতে হয় হ্যাঁ কারণ আমরা একটা জিনিস জানি যে আমরা যখনই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সগুলো করি তখন অর্থের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না আমরা যেভাবেই চেঞ্জ করি না কেন অর্থের অর্থের কোনো মানে সেন্টেন্সের যে অর্থ ছিল ওইটার কোনো পরিবর্তন হবে না ওইটার অর্থ ঠিকই থাকবে এখন আমার যদি কোনো একটা থাকে যে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এখন আমি ট্রান্সফরমেশন করতে গিয়ে যদি অর্থ চেঞ্জ করে বলি যে সূর্য দক্ষিণ দিকে উঠে তাহলে কিন্তু হবে না আমাদেরকে অর্থের মিনিংটা দেখতে হবে ইভেন ঠিক রাখতে হবে দেখো হি ইজ এ গুড ম্যান তাহলে হি ইজ দেখছো হি ইজ এখন আমি বলছি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার সময় উক্ত সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভ শব্দটি নেগেটিভ রূপ বসাতে হয় তাহলে এখানে হয়েছে গুড গুডের নেগেটিভ কি ব্যাড তাহলে যদি গুডের নেগেটিভ যদি ব্যাড হয় তাহলে হি ইজ এ গুড ম্যান এখন আমরা দিলাম হি ইজ এখন আমি বলছি এই যে আমি যদি সরাসরি নট না ইউজ করি আমি বলি যে হি ইজ এ ব্যাটম্যান সে ছিল ভালো মানুষ হয়ে গেছে খারাপ মানুষ এটা তো করা যাবে না তো আমরা এখানে সূত্রের তার পূর্বে নেগেটিভের পূর্বে একটা নট বসাতে হয় সেটা আমরা আনছি হি ইজ নট এ ব্যাট বয় আমি এখানে বলছি হি ইজ এ গুড ম্যান বয় বলতেছি কেন হি ইজ এ গুড ম্যান তাহলে দেখো আসলে আশেপাশে একটু মানে খুব আমি আজকে একটু আর্লি আর্লি ভিডিও মেক করতেছি তো তো পার্শ্ববর্তী আমার এই আমার এই ফ্ল্যাট থেকে একটু দূরবর্তী ফ্ল্যাটে একটু খুব সাউন্ড করতেছে তারা শব্দ করতেছে তো এই কারণে মানে আমি একটু মানে আমার কথার মধ্যে একটু ল্যাকিং হচ্ছে কারণ ওই সাউন্ডগুলোর কারণে আমার এত কষ্টে করা ভিডিওটা নষ্ট হয়ে না যায় ওই দিকে আমার একটু খেয়াল চলে যাচ্ছে তো এই কারণে আর যদিও কোনো সাউন্ড ওঠে তাহলে তোমরা বুঝে নিও যে পাশের কোনো ফ্ল্যাট থেকে এই মানে সাউন্ডগুলো আসতেছে যদিও দরজা জানালা সব বন্ধ তারপরও মানে ওরা এতই জুড়ে জুড়ে সাউন্ড করতেছে যে আসতেছে মানে কি বলবো অনেক বিরক্তিকর একটা ব্যাপার আমি সবচেয়ে অপছন্দ করি এইগুলো আচ্ছা দেখো হি ইজ এ গুড ম্যান এখন হি ইজ নট এ ব্যাড ম্যান আর তোমরা যেহেতু আমার মানে স্টুডেন্ট যারাই এখানে শিখবা তারাই আমার স্টুডেন্ট তো তোমাদের সাথে আমি বলতেই পারি একটা পার্সোনাল ব্যাপার এটা আমার একটা পার্সোনাল ব্যাপার বলে দিলাম আচ্ছা হি ইজ এ গুড ম্যান হি ইজ নট এ নট এ ব্যাড ম্যান দেখছো অর্থ কিন্তু একই অর্থের কিন্তু কোনো পরিবর্তন নাই হি ইজ নট এ ব্যাড ম্যান হ্যাঁ তারপর দেখো রাতুল ইজ অ্যান অনেস্ট বয় ওকে অনেস্টের যে নেগেটিভ ফর্ম আছে ওইটাকে নিয়ে আসো ডিজ অনেস্ট আচ্ছা তোমাদের তোমরা যারা নাকি নেগেটিভ এবং পজিটিভ ফর্মগুলো চাও তাদেরকে আমি একটা শিট করে দিব সেটা কি মানে যেমন অনেস্ট এটার নেগেটিভ হচ্ছে ডিজ অনেস্ট তারপরে গুড এটার নেগেটিভ হচ্ছে ব্যাড হ্যাঁ এরকম অনেকগুলো আছে তো এগুলো এই যে অর্ডিনারি মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি এটাকে যদি আমি করি শুধু অর্ডিনারি হয় দেখছো এগুলো আচ্ছা রাতুল ইজ এন অনেস্ট বয় এক্ষেত্রে হবে কি রাতুল ইজ নট এ ডিজ অনেস্ট বয় অনেস্টের ক্ষেত্রে তোমরা আর্টিকেল পারো তো আর্টিকেল অনেস্টের আগে এন বসে কিন্তু ডিজ অনেস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এন বসে না এ দিতে হয় তোমাদের কিন্তু আর্টিকেলগুলো খুবই খুবই পারা উচিত আচ্ছা আর্টিকেল নিয়ে নেক্সট একটা ভিডিও আমি দিব ওইখানে তোমরা শিখে নিও রাতুল ইজ নট এ ডিজ অনেস্ট দেখছো রাতুল ইজ রাতুল ইজ এ পর্যন্ত দেখে দেখে লিখে দিলাম এখন এই অনেস্টকে আমরা দিলাম ডিজ অনেস্ট বয় আর আর্টিকেল হিসাবে আমরা এনের পরিবর্তে এ নিয়ে আসছি তার আগে নেগেটিভ রূপের আগে আমরা একটা নট আনবো সুতের নট দিয়ে দিছি হ্যাঁ তারপরে এগুলো আমি আর পড়লাম না পরের রুলসে যাই দেখো অলওয়েজ যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে অলওয়েজের পরিবর্তে নেভার বসে এই কথাটা মনে রাখবা অলওয়েজ যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে অলওয়েজের পরিবর্তে নেভার বসে অ্যাফারমেটিভ শব্দটির নেগেটিভ রূপ বসাতে হয় যেমন দেখো 
হ্যাঁ আমি যদি নেভার বলি তাহলে আমাকে অ্যাফারমেটিভ আর নেগেটিভ ফর্ম বসাতে হবে কেন যাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন না হয় হি ওয়াজ অলওয়েজ পাংচুয়াল এখন পাংচুয়ালের নেগেটিভ হচ্ছে লেট তো হি ওয়াজ নেভার লেট অলওয়েজের পরিবর্তে নিয়ে আসো নেভার আর পাংচুয়ালের নেগেটিভ নিয়ে আসো লেট আই অলওয়েজ টেল ট্রুথ হ্যাঁ তাহলে আই আইয়ের জায়গাতে ঠিক আছে অলওয়েজের পরিবর্তে নেভার আর টেলের জায়গায় টেল ঠিক আছে ট্রুথ যদি হয় সত্য তাহলে লাই হচ্ছে মিথ্যা ট্রুথের নেগেটিভ নিয়ে আসো আসলে আমি ডিগ্রি সহকারে যেই মানে ট্রান্সফরমেশনগুলো আছে আমি চাচ্ছি এই ভিডিওতে মানে স্কিপ করতে কারণ এখন সুপারলেটিভ ডিগ্রি কি এটাই যদি তুমি না জানো তাহলে এই সুপারলেটিভ ডিগ্রি যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ তুমি কিভাবে করতে পারবা হ্যাঁ তো ডিগ্রির একটা ভিডিও আমি অবশ্যই দিব ওই ভিডিওর পরে ওই ভিডিও যদি পারো তাহলে দেখবে যে এইগুলো অটোমেটিক হয়ে গেছে কারণ এরকম এক্সারসাইজ যখন তুমি ডিগ্রি পড়বা তখন এই এক্সারসাইজগুলো তুমি পাবা সো হয়ে যাবে ডিগ্রি আগে শেষ করি তখন তোমার এই ডিগ্রি যুক্ত আর যারা নাকি জেএসসি দিবা তারা তো ডিগ্রি যুক্ত পড়ার প্রয়োজনই নেই কারণ তাদের তো সিলেবাসে এখন ডিগ্রি ওঠাই দিছে তো এই ক্ষেত্রে আমি আপাতত স্কিপ করি আর যারা নাইন টেনে বা ইন্টারে আসো তাদের জন্য আমি অবশ্যই ডিগ্রির যে একটা ভিডিও আমি মেক করে তোমাদেরকে দিব আচ্ছা তাহলে আট নম্বর রোলস দেখি আমরা দেন ইনি আদার অথবা দেন অল আদার যুক্ত হুম কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে নেগেটিভ করতে হলে নো আদার বসে সরি নো আদার অথবা এনি আদার অথবা অল আদারের পরের অংশ বসে নেগেটিভ করতে হলে এই এতগুলো যে থাকে এইগুলোর পরের অংশ বসে প্লাস প্রদত্ত বার বসে প্লাস সো অথবা এস বসে প্লাস কম্পারেটিভ ডিগ্রি আবার এইটা তো ডিগ্রি আচ্ছা এটাও স্কিপ ডিগ্রি জাতীয় যেগুলো আছে হ্যাঁ ডিগ্রি যুক্ত যেগুলো আছে এইগুলো স্কিপ করি এখন এগুলো এই যে দেখো ডিগ্রি হ্যাঁ এটা আপাতত স্কিপ স্কিপ করি ডিগ্রির আগে সিট দেই তারপর মানে লেকচার একটা দেই তারপর দেখো এগারো নম্বর রোলস এখানে আছে কয়টা দেখি তো একটু শেষ এগারো বারো দুটা শিখলে আমাদের অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ শেষ এখন দেখো এগারো লেস ডট 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 দেন যুক্ত সেন্টেন্সকে ডট ডট দিয়ে তোমরা কী বুঝতে জানো প্রথমে তো লেস থাকবে তারপরে মাঝখানে অনেক বড় একটা হিস্টোরি থাকবে যে হিস্টোরি পড়তে গেলে তোমরা হয়তো বা শহীদ হয়ে যেতে পারো এরকম একটা হিস্টোরি থাকবে মাঝখানে তারপর আবার একটা দেন থাকবে ওকে তো যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে লেসের জায়গায় নট অ্যাজ বসে আর দেনের জায়গায় শুধুমাত্র অ্যাজ বসে জাস্ট এতটুকু চেঞ্জ দেখো হি ইজ দেন আগলি সরি হি ইজ লেস আগলি দেন ইউ সেট হি ইজ লেস আগলি দেন ইউ সেট তাহলে হি ইজ নট অ্যাজ এই যে লেসের পরিবর্তে আমরা কি দিব লেসের জায়গায় দিব অ্যাজ নট অ্যাজ তারপরে ন লেসের পরিবর্তে দিলাম আমরা নট অ্যাজ তারপরে দেখো এই যে আগলি আগলি তারপরে দেন এই দেনের পরিবর্তে আমরা দিব শুধু অ্যাজ ইউ সেট আচ্ছা ইউ আর লেস গুড দেন হি সেট ইউ আর ইউ আর ঠিক আছে লেসের পরিবর্তে নট অ্যাজ তারপরে গুড গুডের জায়গায় দেনের জায়গায় শুধু অ্যাজ আর তারপরে হি সেডের জায়গায় হি সেড যা যা আছে তার মানে শুধুমাত্র এখানে পরিবর্তন হয়েছে কি লেসের পরিবর্তে একটা নট অ্যাজ আসছে আর দেনের পরিবর্তে শুধুমাত্র একটা অ্যাজ আসছে এছাড়া আর কোনো চেঞ্জ হয় নাই তারপর দেখো ঠু ঠু যুক্ত সেন্টেন্সকে ঠু ঠু যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে ঠু এর জায়গায় শো বসে টু এর জায় একটা হচ্ছে হ্যাঁ দেখো টু এর জায়গায় সো বসে প্লাস টু এর পরে অ্যাজেকটিভ বসে অথবা অ্যাড ভার্ব বসে তারপর একটা দ্যাট বসে তারপর পুনরায় একটা সাবজেক্ট বসে তারপর টেন্স অনুযায়ী ক্যান নট অথবা কুড নট বসে তারপরে টু এর পরের অংশটুকু বসে একটা এক্সারসাইজ এটা মুখস্থ করো তবে এই লাইনটা আমার খুব ফেভারেট একটা লাইন হি ইজ টু উইক টু ওয়াক সে এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারতেছে না এরকম আর কি তারপরে হি ইজ হি ইজ এই টু এর পরি টু এর পরিবর্তে সো হি ইজ সো উইক হ্যাঁ তারপর সূত্রে একটা দ্যাট বসে ওকে সূত্রের দ্যাট নিয়ে আসো তারপরে পুনরায় সাবজেক্ট বসে এখানে বলছিলাম একটু মনে রাখো মনে তো রাখতে হয় তারপর দেখো দ্যাট বসে তারপরে আবার পুনরায় সাবজেক্ট বসে ওকে একটা পুনরায় সাবজেক্ট আনো দ্যাটের পরে পুনরায় সাবজেক্ট বসে তারপর টেন্স অনুযায়ী ক্যান নট অথবা কুড নট এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স ছিল তাহলে আমরা একটা ক্যান নট বসাই তারপরে ওয়াক তারপরে ওয়াক ওকে দ্য সাম আর সো ডিফিক টু ডিফিকাল্ট ফর মি টু 
work out তাহলে the sum was টু এর পরিবর্তে সো তারপরে টু এর পরের অংশটি বসে এই যে পরের অংশটি এই পর্যন্ত এই টু থেকে এই টু এর পর্যন্ত যতটুকু অংশ তত মানে এই টু এর পরিবর্তে আমরা যে সো নিলাম এরপরে সম্পূর্ণ অংশটুকু বসে আর এই টু এর পরিবর্তে নিয়ে আসলাম দ্যাট তারপরে পুনরায় সাবজেক্ট বসে তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে পুনরায় সাবজেক্ট বসে এখানে মি লিখছি মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হিসেবে আই নিয়ে আসো হুম আই কুড নট ওয়ার্ক আউট এটা ছিল প্রেজেন্ট পাস্ট টেন্সে সরি এই কারণে আমি একটা কুড নট নিয়ে আসছি দেখছো আমি দুইটা ব্যবহারই এক্সারসাইজ হিসেবে দিয়ে দিলাম তারপরে এফ অ্যাসারটিভ টু ইন্টারগেটিভ এইগুলো তো একদম সোজা তো আর এই যে এইগুলোর জন্য ম্যাজিক কিছু কথাবার্তা আছে তোমরা অবশ্যই আমার পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো তাহলে এই ম্যাজিক কথাবার্তাগুলো তোমরা পাবা তাহলে আজকের জন্য এতটুকুই পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো আর সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো যেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা পাও তাহলে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ